はいどうも、ウランスです。今日はですね、こちらのスプラトゥーン3についてちょっとお話したいなと思ってます。このゲームの大事な要素の一つとして、チームの中での連携がね、とても大事になってくるんですよ。でその連携力を高めるためには、チームの中でやっぱり通話、まあ、会話をしながらね、ゲームをすることによって、まあ、やっぱり連携力も上がって、より一層ですね、ゲームが楽しくなる。まあ、そんな要素だと思うんですけれども、ただまあスイッチの中にボイスチャットのツールがないんですよね。まあ、なので、大抵の方はまあスマートフォンとかのボイスチャットツールを使ってゲームしながらですね、仲間内で会話をするっていう、まあ、そういったね、楽しみ方をされてるんじゃないかなと思ってます。なんですけど、そうなると問題が一つあって、スマホの音とゲームの音をどうやって同時に聞くか。っていう問題が出てくると思うんですよ。前回、このね、e ポスさんから出ている H3 Pro ハイブリッドっていうヘッドセットをご紹介させてもらって、1台でスマホの音とゲームの音、ミックスして同時に聞こえるようにしてくれる、とてもいいものですよっていうご紹介をさせてもらったんですけど、まあ、その時の動画で、ね、接続方法について質問をいただいてまして、どういうふうに接続するかっていう実例をね、ちょっと今日は紹介しようかなと思ってます。で先にお伝えすると、この H3 Pro ハイブリッドはですね、USB ドングルを使った接続と、Bluetooth を使った接続と、あと有線での接続、3種類ですね、あるんですけれども、スイッチに関しては USB ドングルでの接続ができないので、Bluetooth と有線のこの2つを使ってミックスさせていくっていう形になりますね。方法としては、なのでもう2択でして、有線でゲームの音を聞いて、で、Bluetooth でスマートフォンと接続させて、同時に音を聞くっていうパターンが1つ。で、もう1つが、Bluetooth でスイッチと無線接続して、スマートフォンと有線で接続するっていうパターンですね。その場合は iPhone とかだとイヤホンジャックの受け口がないので、まあ、こういった iPhone だったらライトニングケーブルからイヤホンジャックに変換してくれるこういうものがありますので、これを使ってスマホと有線接続させます。で、おすすめはこっちです。iPhone の方を、まあ、スマホの方に有線接続するパターンですね。でなぜかというと、やっぱスイッチですね。手元でやる分には最初のパターンでもいいんですけど、やっぱりスイッチってテレビとかにつなげてテーブルモードでやるっていうパターンも多いと思うんですよ。そうなった時にこのケーブルの長さが足りないと思うんで、なんでスイッチとヘッドセットは無線でね、接続した方がいいんじゃないかなと思ってます。で具体的な Bluetooth の接続の方法はですね、ご説明しますね。はい、じゃあね、ちょっと接続方法についてお話ししたいと思います。で、さっき言った通り、まず、スマホにね、有線で接続かけます。で、今もう Discord のアプリに、通話画面にもうすでに入ってます。もうですね、マイクが反応してまして、見えるかな縁がね、ちょっと光ってると思うんですけど、このヘッドセットのマイクが反応していて、ちゃんとね、音をね、拾ってくれてる。状況です。もちろんね、このスマホから流れてくる音も、このヘッドセットで聞けるようになっている状態です。まあ、ここからですね、このヘッドセットに、Bluetooth 接続で、スイッチをね、つなげていきたいと思います。設定ボタンを押してください。設定項目の中に、Bluetooth Audio っていう画面があると思います。最初に、この登録するボタンを押してください。Bluetooth のオーディオを検索かけてくれてるんで、このヘッドセット側のですね、背面のここにですね、Bluetooth マークがついてます。なんで、これを長押ししてください。そうすると、ペアリングモードになります。そうすると、こんな感じで、接続したいオーディオを選んでくださいっていう画面に、EPOS H3 Pro っていうのが出てきますので、オーディオにね、接続することができます。この状態になったら、Bluetooth でもう接続完了です。で、実際に、このヘッドセットから、スマホの音とゲームの音ってどんな感じで聞こえるのかっていうのをちょっとね、まあ、このカメラのマイクでやってみますかね。ヘッドセット近づけてみますね。どんな感じで聞こえてるか、疑似的にですけど、聞いてみてください。で、まあ、通話するちょっと相手がいないので、まあ、ちょっと自分のね、YouTube の動画をちょっと流してみようかなと思います。はい。こんな感じで聞こえてます。まあ、こんな感じでですね、ヘッドセット一つだけでゲームの音もスマホからの音も
聞けるっていうものになりますね。まあ、かなりね、快適にストレスフリーでね、プレイすることができると思うので、この組み合わせ試してみてください。ということで今日の動画はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。